Hey mamas and mommies good morning good afternoon and good evening welcome to Talarndoi mama with RJ mama mahesh no visiles the andhra soda buddi ane paatalu undi kada cooker enduku moodu saarlu visiles tho telsa endukante ladies ku okka saari cheptey ardham kadu okay ee visiles gizils anni pakkana vetesi hi ga కాసింత ఒక గంట సేపు హాయిగా నవ్వుకుందాం ఈరోజు ఎందుకంటే క్లైమేట్ అంతా చాలా బాగుందండి మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఏమన్నా క్లైమేటా ఇక్కడ చల్లగా ఉంది అండ్ వర్షం పడుతుంది ఇంకా కూడా ఈ వర్షంలో హాయిగా ఎక్కడైనా కాసేపు పోవాలి వేడి వేడిగా ఏమన్నా తినాలనిపిస్తుంది కానీ ఎందుకు అనవసరంగా రిస్కో ఇబ్బంది అవుతుంది ఇటువంటి ఇలాంటి టైంలోనే అసలు రిస్క్ చేయకూడదు అనమాట చలికాలం మీరు అన్నట్టుగా బాగుంటుంది వర్షాకాలం మీరు అన్నట్టుగా బాగుంటుంది కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఇవి ఈ వర్షాలు పడుతున్నాయంటే మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది ఇలానే కాదు ఇలా వరుసగా ఇంకొక నాలుగు రోజులు ఇలానే చాలా కూల్గా అలాగే చిరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆకాశం అంతా కూడా మేఘావృతమై ఉంటుంది చక్కగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు హాయిగా కూల్గా ఉండొచ్చు అనమాట ఏసీ వేసుకుంటే గజ గజ ఉనకాల్సి వస్తుంది సో కరెంటు బిల్లులు ఏసీ బిల్లులు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అలాగే ఎండాకాలం విపరీతమైనటువంటి వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసేది కాబట్టి ఇటువంటి వాటర్ ప్రాబ్లం కూడా ఏం లేదు నేను గత త్రీ ఫోర్ డేస్ నుండి మా ఇంటి పక్కన ఒక ఒక పావరం ఉంటుందన్నమాట తెల్ల పావరం అది అందరింటికి వెళుతుంది కానీ మా ఇంటికి మాత్రం రావడం లేదు సరే అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశాను ఆ పక్కకు ఉన్న వాచ్మెన్ అడిగాను ఏమయ్యా ఈ పావురము అన్ని అపార్ట్మెంట్స్లోకి వెళ్తుంది కానీ నేనుండే అపార్ట్మెంట్కి నా ముందుకు బయట అన్ని చెట్లు పెంచుకున్నాను ఇది రావడం లేదు నాకు పావురాలు అంటే చాలా ఇష్టం అది ఇది అన్నాను ఏండే పావురం ఊకనే రాదండి దానికి ఏమైనా వేయాలండి ఏమేస్తే బాగుంటుందండి మన దగ్గర మన ఇంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి అన్ని కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి చూసాను డబ్బాలన్నీ ఉంటే అందులో పుట్టినాలు ఉన్నాయి ఆ అమ్మయ్య పుట్టినాలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఆ పావురానికి అలా వేసాను అలా ఫస్ట్ డే అయిపోయింది సెకండ్ డే అయిపోయింది థర్డ్ డే అయిపోయింది లాస్ట్కు ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత మెల్లగా దానికి ఎలా తెలిసింది ఏందో టక్కున వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది అలా 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 అనే అనుకున్నాను దాంతో ఇంకొక తెల్లపావురం కూడా ఉంటుంది ఈ తెల్లపావురం కూడా వస్తుంది కావచ్చు చూడ్డానికి ఎవరన్నా ఇంటికి వచ్చినా కూడా మహేష్ గారు నిజంగా మీకు పక్షుల పట్ల ఎంత ప్రేమ అండి ఎనిమల్స్ పట్ల బర్డ్స్ పట్ల మీకు ఎంత ఇష్టం అండి నిజంగా అని చెప్పేసి అనుకుంటారేమో అనుకున్నాను దాంతో ఓ మామూలు కలర్ పావురం వచ్చేసింది అప్పుడు అర్థమైంది ఓ ఇన్ని రోజులు తెల్లపావురము ఆడపావురం అప్పుడు అర్థమైంది తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళను నల్లవాళ్ళు ఇష్టపడతారు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు తెల్లవాళ్ళని ఇష్టపడతారు ఏది ఏమైనా అలా బర్డ్స్కి అలా ఏదో ఒకటి వేయడం చాలా మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని అందులో వాటర్ అయితే పోసి వస్తున్నాను అవి వస్తున్నాయా తాగుతున్నాయా లేవా అనేది మనకు సెకండ్ రీథింగ్ అది ఇక ఒక బౌల్ అయితే పోసాను బౌల్ నిండా వాటర్ పోసాను ఆ పక్క వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట ఏంటి అసలు ఈయన రోజు ఒక ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి ఈ నీడలో ఒక ప్లేట్లో వాటర్ పోస్తున్నాడు కొంప తీసి నేను బ్లాక్ మ్యాజిక్ వేస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను అరే బ్లాక్ మ్యాజిక్ కాదు ఏం కాదండి ఎండాకాలము పక్షులు వాటర్ లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడతాయి కదండి అందుకోసం ఏ టైంలో ఏ పక్షి వచ్చేసి దాహం తీర్చుకుంటుందో తెలియదు కాబట్టి చక్కగా ఏదో ఒకటి అలా చేద్దామని చెప్పేసి అలా చేశానన్నమాట సో అది నేను చేసినటువంటి ఒక మంచి పని అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి వెంకటేష్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వెంకట్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇక పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు కూడా ఉన్నాయి మహేష్ గారు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మన వాళ్లకు అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా అండి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను మరి పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అన్వేష్ అండ్ శ్రీ వర్షకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ మ్యారేడ్ లైఫ్ అలాగే ఈ మధ్య పెళ్లి కార్డ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా కొట్టిస్తున్నారు అలాగే ఈ పెళ్లిలో కూడా చాలా డిఫరెంట్ రకాల అన్ని రకరకాల క్యాప్షన్స్ అన్నీ కూడా పెడుతున్నారనమాట మన వాళ్ళు సో ఒక ఆయన ఇలానే ఏం చేశాడంటే పెళ్లి కార్డు పైన దయచేసి 
చిరంజీవి లక్ష్మి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి అండ్ చిరంజీవి గారులకు శుభముహూర్తం నిర్ణయించడం అయింది ఈ పెళ్లికి వధూవరులను మీరు ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము ఇట్లు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేర్లు రాసి తాగుడు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి మా పెళ్లికి రావద్దు గమనిక అని చెప్పేసి అన్నారట సరే అని చెప్పేసి పెళ్ళి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సో పబ్లిక్ వచ్చారు చాలామంది పబ్లిక్ అంటే లేడీసే ఎక్కువ వచ్చారట జెంట్స్ ఎవరు రాలేదు ఓకే సరే ఇక పెళ్ళి స్టార్ట్ అయిపోయింది అయ్యగారు ఇంకా రావట్లేదు అయ్యగారు ఇంకా రావట్లేదు ఎందుకు అయ్యగారు రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఆయన కాల్ చేస్తే మీరు తాగుడున్న వాళ్ళని రావద్దన్నారట కదండి అన్నాడు అంట సరే అయ్యగారు రాకుండా మంచిదే కనీసం పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు వచ్చిందంటే వాళ్ళు కూడా రాలేదండి ఓర్ని బాండ బాడ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా రాకుండా మరి ఎట్లానండి పిల్ల పిల్లగాడని వచ్చారంటే రాలేదండి పిల్లగాడు వచ్చాడు కానీ పిల్ల రాలేదు ఎందుకు ఇవన్నీ ఓకే ఇవన్నీ ఎందుకండి అవి రాయడము సో ఈ ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళది తాగితే తాగనివ్వండి కానీ తాగిన వాళ్ళు పెళ్ళికి రాకూడదు అని చెప్పేసి అలా ఎందుకు సో మొత్తానికైతే ఏది ఏమైనా కూడా చక్కగా పెళ్ళి అయిపోయింది ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అలాగే ఇంకొక అయితే ఒక ఒక అతను ఏం చేశాడంటే ఆయన ఏం చేశాడంటే పెళ్లి కార్డు మీద ఒకటి రాశాడు అనమాట మ్యారేజ్ 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 ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఐ అవాయిడ్ బట్ మై రిలేటివ్స్ లైక్ మ్యారేజ్ ఐ కాంట్ అవాయిడ్ గివ్వి కూడా వేసుకుంట్రా పెళ్లి కార్డు అయితే ఇక ఒక విచిత్రం జరిగింది ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ బస్ స్టాప్ ఉంటుంది కదా అది కొంచెం పెద్ద సైజ్ బస్ స్టాప్ ఏసీ బస్ స్టాప్ అనమాట ఎండకాలం అందులో బస్ స్టాప్లోకి వెళ్తే ఏసీ ఉంటుంది చక్కగా చాలామంది కొందరు పని పాటలు లేని వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చేసి అక్కడ ఉంటారు నిజంగా అవసరం ఉన్న ప్రయాణికులు ఎవరు ఉండరు ఏసీ కాబట్టి హాయిగా అలా ఉంటారు ఏటీఎం సెంటర్లలో ఇక్కడక్కడ ఏదో తలదాచుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళంతా ఎండ భరించలేక ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే సరే వర్షం వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను బైక్ పక్కన ఆపేసి అక్కడ నిలబడ్డాను అందరూ లోపలికి వెళ్ళారు బట్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది మాత్రము మాకు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు కాలేదు బయట నేను నిలబడ్డాము కొంచెం ఏమన్నా తల తడవకుండా ఉందాము అని చెప్పేసి లోపల కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అందరి తలలు తడిచిపోయాయండి అందరి తలలు తడిచిపోయి కానీ ఒక్క మేడం తల మాత్రం అస్సలే తడిచిపోలేదు వర్షం పడుతుంది కుండపోత వర్షం పడుతుంది అందరు తలలు తడిశాయి కానీ ఒక మేడం తల మాత్రం తడవలేదు ఎందుకు అనేది చాలా ఆసక్తిగా అనిపించేసింది నేను దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుదాం అనుకున్నాను మ్యామ్ ఇక్కడ మేము అందరం బయట నిలబడ్డాము వర్షం పడింది అందరు తలలు తడిశాయి మేడం బట్ మీ తల మాత్రం అస్సలే తడవలేదేంటి మేడం అని అడుగుదాం అనుకున్నాను అడిగితే మళ్ళీ ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారు ఏంటి ఎందుకు వచ్చినటువంటి లొల్లి అని చెప్పేసి అదేదో మిమ్మల్ని అడిగితే అయిపోద్ది కదా సో అందరూ తలడు తడిచి కేవలం ఆ ఒక్కరి మేడం తల మాత్రం తడవలేదు ఎందుకో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ఏంట్రా ఏదో ఓదుతున్నావు అనుకుంటున్నా అక్కడ ప్రియుడి శ్వాసలే పిల్లగాలులై మోము తాకగా ఏదో హాయి ఏదో అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఓకే మరి ఈరోజు మనం ఎవరు అందరం కూడా అంతరిక్షంలో ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈ భూమి ఉంది చూశారు ఈ భూమి చేయబట్టి మనం అందరం కూడా కింద ఉన్నాం ఓకే అయితే ఎంత చేసినా ఏం చేసినా మనకున్నది ఈ భూమి ఒక్కటే మనల్ని భరించే గలిగేది కూడా ఈ భూమి ఒక్కటే అలాంటి అరుదైనటువంటి గ్రహాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత సో ఈరోజు వరల్డ్ ఎర్త్ డే ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం ఓకే సో మరి భూమిని కాపాడుకోవాలి కదా భూమియే గొప్పది అన్నిటికంటే ఆకాశమే గొప్పది ఎప్పుడూ అదే 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 చెబుతూ ఉంటానమాట 
మనం ఉంటాము పోతాము ఆస్తులు ఉంటాయి పోతాయి కార్లు ఉంటాయి పోతాయి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి పోతాయి అన్నీ పోతాయి కానీ ఈ భూమి ఈ ఆకాశం డెఫినెట్గా అలానే ఉంటాయి ఆకాశం పైనే తారలు ఉంటాయి కానీ భూమి పైన కూడా తారలు ఉంటాయి మరి భూమిపై ఉండే తార ఏంటో మీకేమైనా తెలుసా భూమిపై ఉండే తార ఒకటి ఉంది తార అంటే ఆకాశంలోనే ఉంటుంది కదండి మహేష్ గారు అంటే లేదండి భూమి పైన కూడా ఒక తార ఉంది ఆ తార సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక భూమి అనే విషయానికి వచ్చింది కాబట్టి కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు భూమి అని పెట్టుకుంటారు కొందరు ఆకాష్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటారు రియల్గా గ్రేట్ వాళ్ళు మనం ఏం చేసినా ఎన్ని చేసినా కూడా చాలా సహనంగా భరించేది భూదేవికి ఉన్నటువంటి సహనం అమ్మకుంటుందంట ఆ విధంగా పోలుస్తుంటారనమాట ఆయన అడగడం మర్చిపోయి ఆయన బయదవే మీకు ఎంత ఉందండి భూమి అప్పో భూమి మీద పెట్టుబడి పెడితే ఇక తిరుగు ఉండదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి మనకి యాదాద్రి దగ్గరికి పోయినా మహేష్ గారు యాదాద్రి దగ్గర భూముల విలువ చాలా పెరుగుతుందండి ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే అని చెప్పేసి మనము యాదాద్రికి వెళ్ళేసి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకొని ఇక మరి యాదగిరి గుట్ట లోపల అంటే ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్తే బాగుండదు కదా సరే ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల తర్వాత మనం అడుగుదాం భూమిని అని చెప్పేసి ఒక భూమి దగ్గరికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత చుట్టూ ఫెన్సింగ్ చేసింది ఒక మంచి ఫామ్ హౌస్ నేను అండి ఈ ఫామ్ హౌస్ అమ్ముతారండి అంటే ఇది ఇది అమ్మరండి ఓకే ఎవరండి ఇది ఎవరిది ఇది అంటే తెలీదండి ఒక ఎన్ఆర్ఐది అన్నారు అమ్మ దొంగ సరే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి ఇది 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 ఎన్ని ఎకరాలు అండి అంటే ఇది మొత్తము ఏడు ఎకరాల బిట్ అండి ఇది అంటే ఇది చాలా బాగుందండి ఏడు ఎకరాలు నిజంగా ఎవరికి ఉన్నారో ఏంటో అంటే ఏమనండి ఇది ఎన్ఆర్ఐది అన్నారు వాయబ్బా అనుకొని మెల్లగా ఏ ఇక ఇవి ఈ ఎకరాలకి ఎకరాలు నా వల్ల కాదండి ఏదన్నా ఓ రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు ఓ నాలుగు వందల గజాలు దయచేసి ఎక్కడన్నా చూపించండి సార్ అనగానే యాదగిరి గుట్టకు ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు దూరం వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఓ అక్కడ ఓ ప్లాట్ కొనడానికి వెళ్ళాము ఒక ప్లాట్ కొనడానికి వెళ్ళాము వెళితే దాని పక్కనే ఒక రెండు వందల గజాలు రెండు వందల గజాలు రెండింటికి మెన్షన్ వేసింది అనమాట ఇదే ఓరదండి అన్నారు ఈ రెండు కూడా ఎన్ఆర్ అయ్యి ఏ ఇట్లా కాదు ఇక ఈ ఇట్లా కాదు మనం ఇంకొక ముప్పై కిలోమీటర్ల వరకు పోదామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఓ ముప్పై కిలోమీటర్ సరౌండింగ్కి పోయాము పోతే ఆ ఊరంతా బాబు ఇక్కడ ఎటువంటి భూమి అమ్మబడదు అసలు అమ్మేటోళ్ళే లేరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరు ఎన్ఆర్ఏలు కొనుక్కున్నారండి అన్నారు ఎన్ఆర్ఐలు కొనుక్కున్నారనగానే నా పక్కకున్న ఆయన అబ్బా ఏంద్ర ఈ ఎన్ఆర్ఐలు ఎన్ని కొన్నారా అని చెప్పేసి అనిపించింది కానీ నాకు మాత్రం గుండె నిండా సంతోషం అనిపించింది అరే మా ఎన్ఆర్ఐలు కొన్నారు కదా రమ్మా మా ఇదే సూపరా అని చెప్పేసి అలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట అలా సో అక్కడ జాబులు బోల్డ్ ఎంత డబ్బులు వస్తాయి అవి వస్తాయి కానీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి నీతి నిజాయితీ వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు అక్కడ కష్టపడి హాయిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అవి ఇంతింతాయి వటుడింతాయి అన్నట్టుగా చక్కగా భూముల రేట్లు పెరుగుతూ ఉన్నాయి మీ పెట్టుబడికి రెట్టింపు డబల్ ట్రిపుల్ వచ్చేస్తుంది వాటిని రక్షించుకునే బాధ్యత మాత్రం మీది ఓకే అవును అసలు ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం ఏంది నేనేం మాట్లాడుతున్నా ఒరే మెంటల్ ప్రపంచ దరిత్రి దినోత్సవం అప్పుడు ఇదే రాను ఈ భూముల మీద వాడు అని ఏమండి 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 అది భూమి ఇది భూమే కదా అందుకోసం చెప్పాల్సి వచ్చింది అన్నమాట బట్ ఏదైనా మంచి సరైన ప్లేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి భూమి ధరలు హాయిగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే అట్లీస్ట్ ఒక ఒక ప్లాట్ అన్న కొనేసేయండి ఓ రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు నాలుగు వందల గజాలు ఓకే ఇప్పు ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే పరిస్థితి ఏమండి ఈ ఈ మా మహేష్ ఉన్నాడు కదండి ఆయనకి ఎన్ని ఎకరాలు ఉందండి ఆయనకు పది ఎకరాలు ఉందండి 
పది ఎకరాలేనా ఏ ఓకే జాబ్ ఏమన్నా చేస్తాడా ఏదో చిన్న చిన్న జాబులు చేస్తుంటాడండి వాడు బ్రతకడానికి అవునా సరే ఓ పని చేద్దాం అబ్బాయి మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం ఉన్నట్టుంది కదా ఆ అబ్బాయికి ఇద్దామా అని సరే ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చేశాడు ఆయన ఓ పది పదిహేను సంవత్సరాలు కష్టపడి 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 లాస్ట్కు ఆయన కూడా పది ఎకరాలు సంపాదించుకుంటాడు మావయ్యా నాకు ఆల్రెడీ పది ఎకరాలు ముందే ఉంది ఆయనకే పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది అంత చిన్న లాజిక్ ఇలా మర్చిపోతున్నారు మావయ్య అది అనమాట ఏదో సరదాగా చెప్పాను ఇది జోక్గా యా మరి ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం గురించి కూడా మనం బోల్డన్ని కవ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి నాకు ఎందుకో ఈ భూమి అనే వర్డ్ వింటే చాలు ఈ ఏ రేట్ ఎంత ఉంది ఇదెంత అదెంత అని చెప్పేసి మన భూమి మన భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి అంతర్జాతీయ మదర్ ఎర్త్ డే జరుపుకుంటారనమాట ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తారీఖున వరల్డ్ ఎర్త్ డేగా పాటిస్తారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో సెనటర్ గెలాడ్ నెల్సన్ ఎర్త్ డేను స్థాపించారనమాట ఈ ఏడాది ఎర్త్ డేని మన గ్రహంలో పెట్టుబడి పెట్టడం థీమ్తో నిర్వహించనున్నారు ప్రజలందరికీ పర్యావరణం ఇతర వాతావరణ సమస్యలపై అవగాహన కల్పించడానికి ఈ హెర్త్ డేను ఎర్త్ డేను నిర్వహిస్తున్నారనమాట మన గ్రహంలో పెట్టుబడి పెట్టడం థీమ్తో నిర్వహిస్తున్నారనమాట మన గ్రహంలో పెట్టుబడి ఇప్పటిలో కాదండి ఈ థీము ఎప్పటి నుంచిలో వచ్చేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ థీమ్తో మన దగ్గరకు వచ్చేసారు ఏది ఏమైనా కూడా మరి సుగ్రశ్రీ గారికి ఎంత భూమి ఉంది ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సుగ్రశ్రీ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మామా ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నా మామా ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు నేను ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు సుగ్నశ్రీ అనే పేరు ఉంది కదా ఒకవేళ మీ పేరు మార్చుకోవాలంటే కొత్త పేరు ఏం పెట్టుకుంటారు అవన్నీ వద్దిగా ఇక లేదు ఈ పేరు ఉండదిగా ఇది గో డాడీలో ఆల్రెడీ డాడీ వాడేశాడు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ గో డాడీ డాట్ కామ్ వెళ్ళేసి సుగుణశ్రీ అని చెప్పేసి కొడితే ఆల్రెడీ టేకెన్ అని వస్తుంది ప్రకృతి అని పెట్టుకుంటామా ఇష్టం ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి అంటే ఇష్టమా ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రకృతి అంటే ఇష్టం అనమాట ఎంత మంచి పేరు చెప్పారండి నిజంగా కూడా చాలా చాలా ఇష్టం మామా అసలు ఇంకా ఇంకా నన్ను నేనే మర్చిపోతా మామా ప్రపంచనే మర్చిపోతా వచ్చిందండి ప్రాబ్లం వేరే వాళ్ళను పొగడం మన వల్ల కాదండి మారాలి 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 బెంగళూరు వెళ్తే మారబడ్చాలి ఇంట్లోనే ఉంటాం మా చెల్లెలు ఉన్నా కానీ ఓన్ సిస్టర్ అక్కడ ఉన్నకన్నా మారబడ్చాలి ఇంట్లో ఉంటాం మా ఎక్కువ ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లోనే బాగుంటుంది మా అవునా ఓకే బాగుంటుంది యా కొందరు కొందరు అంటే మన ఇల్లు స్పేషియస్గా ఉండకపోవచ్చు మన ఇల్లు అంటే ఇక్కడ మనం అపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ విల్లానో లేకుంటే డూప్లెక్సో లేకుంటే ఏదో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటాం మనం కాకుంటే మన బంధువుల ఇల్లు కూడా చాలా బాగుంటాయి అంటే వాళ్ళు కూడా అపార్ట్మెంట్లో ఉండడం అని కాదు వాళ్ళకు వాళ్ళు బాగుండే ఇంటికంటే కూడా మనసులు బాగుండాలి గ్రామాల్లో గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో వాళ్ళ ఇల్లు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది పక్కనే మంచిగా ఒక సెలేరు పోతూ ఉంటుంది పక్కనే గుట్టలు అవన్నీ ఉంటాయి చూడడానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుంటుంది పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి పక్షులు ఉంటాయి మా ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు రెండు వందల మూడు వందల రామచిలుకలు ఉంటాయి మా యాప్ చెట్ మీద రామచిలుకలు ఉంటాయా రామచిలుకలు ఉంటాయి మా తొర్రాలు చేసుకుని మరి ఆ చెట్టు నిండా ఉండేటి ఎందుకు రామచిలుకలు ఉన్నాయి ఆ చెట్టు మీద ఎందుకంటే మా అమ్మ కోళ్ళకి నీళ్లు బియ్యం గింజలు వేస్తా ఉంటాయి మా అమ్మ అది అడవి కదా మా ఈ ఎండలు వస్తే రామచిలుకలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి యా మనం రామచిలుక గురించి మాట్లాడామో లేదో రామచిలుకలు అంటే శ్రీదేవి గారు వచ్చేసారు స్వాగతం మేడం 
ఎలా ఉన్నారు శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఏదో మీ దయ వల్ల బానే ఉన్నామండి మీకు కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ యా మీరు ఎప్పుడు బాగుండాలి మేడం మీరు బాగుంటే మేము అందరం బాగుంటాం డెఫినెట్ గా అండి ఎంత మంచి మాట చెప్పారండి నేను కూడా బాగుండడానికి ఎంత కూడా మమ్మ మీరు బాగుంటే మేము అంత బాగుంటాం వండర్ఫుల్ ఎంత స్ట్రెస్ ఎంత ఉన్నా కూడా బాగుంటాం యా మీ మాట వింటే చాలా మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది మమ్మ థాంక్యూ థాంక్యూ అండి అయితే శ్రీదేవి గారు మరి చక్కగా కాఫీ టీ అటువంటిది ఏమన్నా తాగే అలవాటు ఉందా మేడం తాగేరా ఎలా ఉంది అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంది మీ దగ్గర నేను జనరలీ రక్తం తప్ప ఇవేం తాగనండి రక్తం తప్ప అటువంటిది ఏం తాగరు పోయి పోయి మనము ఏలు పెట్టాను చూడు వద్దు 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 అన్న వినవేంట్రా మహేష్ ముసలి నోట్లో ఏలు పెట్టకరా అని చెప్పేసాను వినడే అమ్మో నేను తలకాయ పెట్టే సమస్య లేదు మేడం ఎనివే అయితే యా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీరు పేరు మార్చుకోవాలనుకుంటే శ్రీదేవి గారు కొత్త పేరేం పెట్టుకుంటారండి అది కూడా మీరే చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి లేదండి నేను మీ పేరు ఇది నిజంగా అడుగుతున్నాను ఒకవేళ పేరు మార్చుకోవాలనుకుంటే కొత్త పేరు మీరేం పెట్టుకుంటారు అంటే ఇది సరదాగా అనుకుంటున్నాం మనం ఇంకా శ్రీదేవి పేరు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయారు ఏ ఒక్కటే పేరుతో ఇన్ని సంవత్సరాలు బతుకుడు అయింది అండి నాకు అర్థం కాదు కొంచెం రొటీన్ గా ఒక పేరు చెప్పండి హాయిగా మహేష్ గారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చా అడగండి ఒకే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలుగా ఉండడం బోర్ కొట్టదండ్రు కదా ఒకే పెళ్ళంత జీవితాంతం ఉండడం బోర్ కొట్టదన్నారు కదా ఎందుకన్నారండి ఎంత మంది నేను వెయ్యి మందిని చూపెడతా నేను కాదు ఒకే భార్యతోటి ఉండడం బోర్ కొడుతుంది మహేష్ గారు బోర్ కొడుతుందండి అండి వీళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఏందండి ఆయనతో ఊకే సుత్తి అండి మహేష్ గారు బోర్ కొడుతుందండి మా ఆయనతోటి అనే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఎవరు అన్న చెప్పుకోరు తల్లిదండ్రులను మనం ఎలా మారుస్తాం తల్లి తల్లిదండ్రులను మనం అసలు మార్చే ప్రసక్తి లేదు కాకుండా నేను కాదమ్మా ఊరికినే సరదాగా అడుగుతున్నాను పేరు మార్చుకోవాలనుకుంటే సరదాగా ఏం పేరు పెట్టుకుంటారు ఏంది సరదాగానే కదా ఇప్పుడు ఆమె ప్రకృతి అని చేంజ్ చేసుకుంటా అన్నది ఆమె పేరు నేను వికృతి అని చేంజ్ చేసుకుంటా వారు అట్లా చెప్పు రాదు నాకు తెలుసు నువ్వు వికృతివే నేను ఇప్పుడేందుకు చెప్తా నేను తర్వాత చెప్తా మామ కొంతమంది ముద్దుగా రాణి కూడా అంటుంటారు మామ నన్ను రాణి రాణి అంటుంటారు అవునా అంటే మరి అవును మామ రాణి 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 అంటే రాణి వండి అండి పర్లేదు ఏమున్నది అయ్యా మేడం ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏంటో ఆ డౌట్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నన్ను ఎందుకు ముద్దుగా ఎవరు ఏం పిలవట్లేదు అంటారు మిమ్మల్ని నన్ను ముద్దుగా ఏవరు ఏం పిలవట్లేదు మనం మన గురించి ఎంతమంది ఏమనుకుంటున్నారో మీకు తెలియదు అసలు అదే ఒకప్పుడు అమ్మో వీళ్ళ వీళ్ళ ఇద్దరు కలిసారంటే బాబో అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే ఒకప్పుడు బట్ ఈ మధ్య మనం మాటలు తక్కువ ఎందుకుండారండి ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు ఉండనే ఉంటారు మహేష్ గారు వచ్చేసారా చెప్పండి ఎవరెవరు ఏమనుకుంటారో మనకి ఎలా తెలుసుద్ది మేడం మీకు తెలవాలి నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు మీ మీరు మీ మీరు నా మనసులో మీ మీరు ఏమనుకుంటున్నా మీ మనసులో మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నేను ఎలా గెస్ట్ చేయను మేడం మీరు హాయిగా నవ్వుతూ 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 ఏమనుకుంటున్నారో నేను గెస్ట్ చేసి చెప్తా చెప్పండి ప్రశాంతంగా షో చేసుకుంటే ఈ చెత్తది ఎందుకు రా బాబు కాల్ చేసింది చచ్చినట్టు మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నా లేదు లేదు నెవర్ 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 ఐ రియల్లీ లవ్ టు టాక్ టు యూ మేడం నిజంగా చెప్తున్నాను నేను మీతో మాట్లాడాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ చాలా మిస్ అయ్యాను కూడా మీ మన రోజులు ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను చాలా మిస్ అయ్యాను మీ మీ అందరినీ మిస్ అయ్యాను శ్రీదేవి గారు ఎస్పెషల్గా మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యాను నేను మీ కాల్ డెఫినెట్గా టూ త్రీ ఇయర్స్ షో చేయలేదా టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను షో చేశాను మీరు మీరు షో మీరు కాల్ చేయలేదు అట్లా నేనే బ్రేక్ ఇచ్చా మీకు అదే అదే పర్వాలేదు మొత్తానికైతే బాగానే తాగేసారు రక్తం ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలు మీ ఆయనది చూడండి ఎవరి తాగినా ఎవరిని చేసినా ఎవరు భరిస్తారండి చెప్పండి భరించేవాడు 
ఎగ్జాక్ట్లీ అండి భరించేవాడే కరెక్ట్ అదే కరెక్ట్ మీరేం మార్చుకుంటారు పేరు నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా ఒక నాలుగైదు పేర్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఏం పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఏంటని చెప్పి అంటే నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి మేడం ఈ నాలుగు పేర్లో చిన్నప్పుడు అయితే మమ్మీ నన్ను రాజ్ అనేది మరి అదే పేరు పెట్టుకోనా రాజ్ అనే పేరు పెట్టనా లేకుంటే ఇంకా వేరేది ఏదైనా పెట్టనా ఆలోచిస్తున్నా మీరేమన్నా పెడతారా మేడం మీరేమన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా నాకు మీరేమన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ ఆన్సర్ చెప్తానండి ఎనీవే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యు మేమ్ అండ్ హావ్ ఎ గుడ్ డే టు యు మామా విజస్ ఉన్నాయి మామా ఒకటి ఓకే చెప్పండి మైథిలి గారికి విజస్ చెప్పండి మామా అడ్వాన్స్ గా ఎల్లుండి పుట్టిన రోజు మైథిలి గారికి అడ్వాన్స్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్ గా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మైథిలి గారు ఇటువంటి పుట్టిన రోజులు మీరు చాలా అంటే చాలా జరుపుకోవాలని అడ్వాన్స్ గా మీకు బర్త్డే జింగిల్ ప్లే చేస్తున్నాం త్యాగరాజు గారు వచ్చారు ముందుగా హలో చెప్పుదాం చాలా సేపండి వచ్చాడు పెద్ద ఆయన త్యాగరాజు గారు నమస్తే అండి ఎన్ని రోజులు అయిందండి త్యాగరాజు గారు మీతో మాట్లాడక అవును సార్ అవును సార్ నేను కూడా చాలా మిస్ అయ్యాను మీ కార్యక్రమాలు అయితే వింటున్నాను మీతో మాట్లాడాలి అని చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను కానీ కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎగ్జామ్ తర్వాతనే వెకేషన్ ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు వెకేషన్ లేదు సార్ ఈ కరోనా వలన అక్కడ మీకు ఇయర్ అంతా తారుమారు అయిపోయింది సంవత్సరం ఏమన్నా సెలవు వస్తుంది అని చూడాలి పిల్లలకి ఓకే సో ఇక ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలందరికీ హాలిడేసే అందరికీ మీ కా కాలేజీలో కూడా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఓ అయిపోయింది సార్ ఆల్మోస్ట్ చాలామంది పిల్లలకి ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయింది ఓకే నిన్న మా మా అన్నయ్య వాళ్ళ బాబు వాడు సిక్స్త్ క్లాస్ ఏదో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు అనమాట సార్ అయితే ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాడు పిల్లలకు అదే రోజు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నాడు అనమాట నేను అన్నాను ఈ చిన్నోడు ఎక్కడ పోయాడు అంటే ఈరోజు వాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడరా రేపంచల్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళకు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ ఈరోజు వెళ్ళాడు అబ్బాయి స్కూల్కి వాడికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు పొరపాటున వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చారు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బంది కాదండి పిల్లలకి అవును సార్ కంటిన్యూస్గా అంటే త్రీ డేస్ కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇంజక్షన్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా మరి రెస్ట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకు ఇంజక్షన్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎగ్జామ్ పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదండి ఎట్లా అండి ఈ స్కూల్ వాళ్ళు ఎట్లా మారారా ఇక ఈ స్కూల్ యాజమాన్యం అది లేదు సార్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్కూల్స్ లో వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయింది ఏదో కాస్త ఆలస్యం అయినట్టుంది కానీ అది కూడా పరీక్షల ముందు చేయించి పరీక్షల ముందు చేయకూడదు కదండి నేను అదే అన్నాను ఎవడరా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఎవరు ఏంటి ఎగ్జామ్స్ ముందు ఎవరైనా ఇంజక్షన్ ఇస్తారా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారా అని చెప్పేసి అంటే లేదు బాబాయ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అది ఇదంటే నువ్వు ఇంజక్షన్ ఇప్పించుకోకు ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఇప్పిస్తాను నేను అని చెప్పిన ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పిస్తే బాగుంటది ఏమో అని చెప్పేసి అనిపించేసింది లేదంటే ఒక ఎగ్జామ్స్ కి ఒక ఏడు ఎనిమిది రోజుల ముందు గానీ ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది గానీ ఈ రోజు టెన్ డేస్ ముందు ఉంటే దాని బాగుంటుంది కదండి పిల్లలకు అది ఎందుకంటే స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది చేతులకు స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది కొందరికి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ పోనీ లెఫ్ట్ సైడ్ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుంది పేపర్ తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుంది డెసిషన్ కాదు 
కొందరు స్కూల్స్ అండ్ స్కూల్స్ యాజమాన్యం దయచేసి గమనించాల్సిందే అండ్ అలాగే ఆలోచించాల్సిందిగా మేము మనవి చేసుకుంటున్నాం రేడియో తరపు నుండి మరి ఒక మంచి పల్లవి ఒకటి రెండు చరణాలు ఏదైనా కూడా నన్ను దోచుకుందు అటే వెన్నెల దొరస అని అని ఒక ఒక పల్లవి వినిపించండి చూద్దాం తప్పకుండా సార్ ముందుగా ఇవాళ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటూ ఉన్నటువంటి మన రేడియో వ్యాఖ్యాతలైనటువంటి వినయకు మరియు సిరి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మన షోలో ముఖ్యంగా మీ షో ద్వారా మీ ద్వారా వారికి ఒకసారి మీరు చెప్పండి సార్ ఓకే ఆల్రెడీ నిన్ననే చెప్పామండి నిన్న అంతా మూత మోగిపోయింది రేడియోలో ఆలస్యంగా చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళు ఆర్జే సిరి గారికి అండ్ అలాగే వినయ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము బ్లేచడ్గా ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం ధన్యవాదాలు సార్ మీ వాయిస్ నిజంగా మీకు మీకు పేరు పెట్టాలి అని అంటున్నారు మీకు పేరు నా దృష్టిలో అయితే ఒకప్పుడు మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమని శాసించినటువంటి కళా వాచస్పతి జగ్గయ్య గారు గొంతు కంచు కంఠం సో ఇప్పుడు అభినయ కళా వాచస్పతిగా మీకు పేరు పెట్టాలనిపించింది జగ్గారు జగ్గయ్య గారి డైలాగులు నేర్చుకోవాలండి డెఫినెట్గా ఒక రెండు మూడు డైలాగులు అన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ జగ్గయ్య గారు చూడాలి ఆయన ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఏ మాత్రం తీసిపోదు సార్ మీ గొంతు వారికి అంతేనా కంచు కంఠం అనేది ఎప్పుడో వినడమే కానీ వినడమే కానీ ఆ కంచు కంఠం గొంతు అలా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ప్రతిరూపం సార్ మీరు థ్యాంక్ యూ అండి ఇది అతిశయ కాదు సార్ ఉన్నది మొన్న ఎవరు ఒక అమ్మాయి అండి ఇట్లనే కాల్ చేశారు కాల్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడారు సార్ 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 అలా అని చెప్పేసి అంటే సరేనండి అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాను అయితే అమ్మాయి వచ్చింది అనమాట వచ్చిన తర్వాత పక్కనే కూర్చున్నాను నేను సార్ లేరా అండి అంటే ఇదండి పక్కనే కూర్చున్నారు కదా ఏమండి మీరా సార్ మీరు వాయిస్ వింటే చాలా పెద్ద వాళ్ళలాగా ఉన్నారు చూస్తే చాలా యంగ్ ఉన్నారు ఎన్ని యుగాలైనా ఇది ఇగిరిపోని గంధం ఇగిరిపోని గంధం నన్ను దోచుకొందు వటే నన్ను దోచుకొందు వటే వన్నెల దొరసాని కన్నులలో దాచుకొందు నిన్నే నా నిన్నే నా నన్ను వినిపించారండి చాలా రోజుల తర్వాత థ్యాంక్ యూ అండి త్యాగరాజు గారు సూపర్ సార్ అలాగే మైథిలి గారు వచ్చేసారు అలాగే సుధాకర్ గారు వచ్చారు సార్ సుధాకర్ గారు నమస్కారం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాగున్నాను నేను సూపర్ గా ఉన్నాను సుధాకర్ గారు మీరు బాగున్నారుగా మంచిగా ఉన్నారు సూపర్ సార్ అలాగే మైథిలి గారు కూడా వచ్చారు మైథిలి గారు నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ నేను చాలా సూపర్ గా ఉన్నానండి మైథిలి గారు మైథిలి గారు బస్ స్టాప్ లో అందరి తలలు నడిచాయి కానీ తడిసాయి కానీ ఆమె ఒక్క తల మాత్రం తడవలేదు ఏంటండి మేము అందరము వర్షం వస్తుంటే బస్ స్టాప్ లో నిలబడ్డామండి దానికి పైన టాప్ లేదు ఏం లేదు మా అందరి తలలు నడిచాయి కానీ తడిసాయి కానీ ఆ మేడము తల మాత్రం తడవలేదండి అందరి తడిచి మా షర్ట్స్ కూడా తడిచిపోయాయి కలర్ వేసుకుంటుంది వాటర్ ప్రూఫ్ కలర్ వేసుకోవచ్చు అంటారు అంతేనా ఓకే ఇప్పుడు మైథిలి అనే పేరు చాలా బాగుంది ఒకవేళ మీరు మీ పేరును మార్చుకోవాలంటే కొత్త పేరు ఏం పెట్టుకుంటారు 
నా పేర్లు మార్చుకోవాలంటే నాకు నా పేరే ఇష్టం మామ ఆ ఇప్పుడు మీ పేరు లేదు ఇంకా మీ పేరు వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు పేరు ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రెష్గా పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఏం పెడతారు మీకు బాగా నచ్చిన పేరేంటి అనుకోవాలి అదే మనకు కావాల్సింది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇలా మెల్లగా బయటపడుతున్నారు ఇది ఇది మనకు కావాలి మెల్లమెల్లగా కానీ మాధురి అనే పేరు మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి మాధురి అనే పేరు ఇప్పుడు ఎవరికైతే మధురి మా మాధురి ఉంది పేరు అది క్యాన్సిల్ అండి ఇది 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 ఆల్రెడీ మైథిలి గారు తీసేసుకున్నారు ఇక మళ్ళీ మధురి మాన గారు ఎవరు చెప్పడానికి వీలు లేదనమాట అంతే కదా ఓకే మీకు అడ్వాన్స్గా పుట్టిండ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఎప్పుడు మీరు ఇలానే నవ్వుతూ చాలా చక్కగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం మైథిలి గారు అలాగే మీ డెఫినెట్ గా మై బ్లెస్సింగ్స్ మై విషెస్ విల్ బి విత్ యూ ఆల్ ద టైమ్ మ్యామ్ రైట్ అలానే లైన్ లో ఉండండి ముందుగా నళిని గారు వచ్చారు అలాగే గణేష్ నమస్తే అండి నమస్తే గణేష్ గారు ఎక్కడ నుండి సార్ మాది నల్గొండ జిల్లా అమోత్కూరు మండలం చిరగూడూరు గ్రామం చిత్తలూరు యాదగిరి నా పేరు చీటకొండూరా చిత్తలూరు యాదగిరి చిరగూడూరు గ్రామం ఓకే చిత్తలూరు యాదగిరి అవునండి యాదగిరి గారు నమస్కారం సార్ బాగున్నారా నాకు పిల్లని ఇయ్యబోయే మావ కూడా ఇంకా బాగుండాలి సార్ అందులోనే ఉండాలి ఆయన కూడా సార్ ఎందుకు విలువ సార్ మీకు మాకు చాలా దగ్గరే సార్ ఇప్పుడు చీటకోడూరు ఎక్కడ సార్ మోత్కూర్ దగ్గర అండి మోత్కూర్ ఎక్కడ సార్ యాదగిరి గుట్టకు ముప్పై కిలోమీటర్ దూరాన ఇటు మన సూర్యాపేట రోడ్కి ఉంటది సూర్య అంటే రాజాపేటకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటది మీది రాజాపేట అంటే రావణపేట రాజాపేట మండలం ఉంది కదండి ఇక్కడ నాకు తెలియదండి పాతది అయితే నల్గొండ జిల్లా ఇప్పుడు కొత్తది అయితే యాలాద్రి జిల్లా అవునండి పాతూరు మండలం అవును మోత్కూర్ అంటే భువనగిరి దగ్గరలోనా చిన్నప్పుడు ఏదో అంటుండే అండి అయితే ఆత్మకూర్ లేకుంటే మోత్కూర్ అని ఇప్పుడు అదే వాళ్ళు అంటారు అనమాట ఏం రా మహేష్ నాకు అర్థం కాదు అరే పోతే పోనీరా ఎన్ని రోజులు బాధపడతావురా నాకు అసలు అర్థం కాదు వీడికి నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు బాధపడుతున్నావు 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 ఎందుకు బాధపడుతున్నావు రా అయితే ఆత్మకూరు లేకుండా మోత్కూర్ పోనీ వదిలిపెట్టు అమ్మయ్య ఇప్పుడు దొరికారు సార్ మీరు నాకు ఏంటి వరిలో ఏం వంగడాలేసారు అంటే బాస్మతి టైప్ అనుకోరాలు 
అంటే మనం ఒక ఒక రెండు ఎకరాలు అయితే మనం మంచిగా గిట్టుబాటు అవుతుంది అనమాట వాటర్ ఎట్లున్నాయి వాటర్ సోర్స్ ఎట్లున్నాయి కదా దగ్గర వాటర్ మంచిగా ఉంది సార్ మాకైతే కొంచెం అక్కడక్కడ కొందరు చిల్లు గంగమ్మ తల్లి దయ ఎక్కడుంటే అక్కడ సస్యశ్యాములంగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా బావి దగ్గర ఏం పెట్టినరు మన ఆర్ అండ్ ఆర్ కాకుండా కూరగాయలు ఏమైనా వేపిన యాదగిరి ఆర్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఆర్ అని పెట్టి ట్రిపుల్ ఆర్ వేసి అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు కదా గురువు గారు హలో హరిఓం నమస్కారం అండి నమస్కారం గురువు గారు ఎలా ఉన్నారండి ఎన్ని రోజులు అయిందండి బాగున్నాను గురువు గారు క్షమించాలి కొన్ని యాంత్రిక జీవనంలో పడిపోయి ఈ యాంత్రిక నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు గురువు గారు పని 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 మీరు యాంత్రిక జీ యాంత్రిక జీవనం అయిపోయింది ఇప్పుడు మాంత్రిక జీవనమే కావాలి అదే మాంత్రిక జీవనమే కావాలి మాంగల్యం తంతునానేన మమ జీవన హేతునాం అంతేనా గురు గారు మీ ఇంటికి వచ్చి పంతులు గారు మీ ముందు అలా చదువుతూ ఉంటే ఎప్పుడు వింటారా అని ఎదురు చూస్తున్నా అవునా థ్యాంక్ యూ గురుగారు థ్యాంక్ యూ విందాం తప్పకుండా విందాము అని చాలా రోజులైంది నేను మీతో మాట్లాడక ఎన్నో కబర్లు చెప్పక ముందుగా మన నళిని కుమార్ గారు ఉన్నారు నళిని కుమార్ గారికి హాయ్ చెప్దాం నళిని గారు నమస్తే మామ గారు నమస్తే అండి లైన్ లో సుధాకర్ గారు కూడా ఉన్నారు సుధాకర్ గారికి హాయ్ చెప్పండి ఒకసారి సుధాకర్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం బాగున్నారు మీరు సుధాకర్ గారు చక్కగా అమెరికాలో ఉన్నారు ఒక మంచి కాఫీ ఒక టీ తాగేసి మనతో మాట్లాడడానికి వచ్చారనమాట ఓకే నళిని గారు అందరి జుట్టు అందరి తలలు తడిసిపోయాయి కానీ ఆ మేడం తల మాత్రం తడిసిపోలేదండి ఎందుకు హలో యాదగిరి గారు మీరు మన మొబైల్ కాల్ చేయరా ఒక్కసారి ప్లీజ్ నెంబర్ తెలియదు కదా సార్ నాకు రాసుకోండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ చెప్పండి యాదగిరి యాదగిరి చెప్పండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ తొమ్మిది తొమ్మిది ఏడు సార్ సార్ ఇప్పుడు నేను మొత్తం బంద్ చేస్తా నాకు ఇక్కడ అర్థం వస్తుంది ఇది తొమ్మిది ఏడు వద్దా నువ్వు ఒక్కొక్క పని చేయ యాదగిరి 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 ఇప్పుడు నువ్వు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినావా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినావా చేసుకున్నా సార్ మరి ఆ యాప్ మీద నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అంటే దాని మీద ఇట్లా చేతితో గట్టి గొత్తు డైరెక్ట్ కాల్ కాల్ వెళ్ళిపోద్ది కదా యాప్ పైన ఉంటుంది ఓ యాదగిరి వాయ్ అబ్బా కాల్ కట్ అయిపోయింది గురుగారు వత్తండి అంటే ఈయన ఆయన కాల్ చేసి వస్తున్నారు స్కైప్ మీద కాదు యాదగిరి అయ్యో ఊకేనన్నా చెప్తే కదా రా వత్తు వత్తంటే ఆయన ఏమనుకున్నాడు అయితే ఈరోజు ఒక ఒక డిబేట్ జరిగింది గురుగారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఒక ఆమె లేచి అంటుంది అనమాట ఓ యాభై అరవై మంది లేడీస్ కూర్చున్నారు అందులో నన్ను అనసరంగా రమ్మన్నారు ఆడికి పోయినా ఆడికి వద్దే వద్దా అనుకున్నాను మావా మహేష్ గారు ఒక స్త్రీకి పెళ్ళైతే ఎవరో తెలియని ఇంటికి వెళుతుందండి అది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి మేడం ఏమన్నారు మీరు అన్న అదేనండి ఇప్పుడు సభాముఖంగా చెబుతున్నాను నేను 
ఒక స్త్రీకి పెళ్ళైతే ఎవరో తెలియని ఇంటికి వెళుతుందండి అది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట నేను ఇమ్మీడియట్గా నేను లేచిన అదే పురుషుడికి పెళ్ళైతే ఎవరో తెలియని స్త్రీకి ఇల్లు మొత్తం అప్ప చెప్తాడు ఇది ఇంకా పెద్ద గొప్ప విషయం అవునా కాదా గురుగారు అదేనండి థ్యాంక్ యూ యా ఇక మనం సరదాగా మనం మాట్లాడుకుందాము ముందుగా నళిని గారు ఏమన్నా చెప్తారమ్మా మీ పేరు ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేసుకుంటారమ్మా హలో నళిని గారు ఓకే అలాగే ఇంకొకటి ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను గురుగారు సర్వే ఒక సర్వే వచ్చిందండి చిమ్మపుడి గారు ఆ సర్వే ఆ సర్వే గురించి మాట్లాడుకుందాం సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఆడవాళ్ళని పొగిడితే వచ్చే సంతోషం కన్నా ఆడవాళ్ళని పొగిడితే వచ్చే సంతోషం కన్నా వాళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళని తిడితే వచ్చే సంతోషం చాలా ఎక్కువ అంతే కదా మహేష్ గారు నాకు మా మా అత్తగారు అస్సలే ఇష్టం లేదండి మహేష్ గారు అనగానే అమ్మా దొరికింది ఏ ఏ మనిషి అండి నాకు అర్థం కాదు ఇటువంటి కోడలు ఎక్కడన్నా దొరుకుద్దా ఆమెకి ఎన్ని ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే మీ అటువంటి కోడలు రావాలి ఆమెకి మీ వాల్యూ అర్థం కావట్లేదు అలే పా అవే పాత పద్ధతులు అవే పాత ఆచారాలు ఆ రోజులన్నీ ఎప్పుడో పోయాయి కదండి ఇంకా కూడా అది ఇది అది ఇది అంటే ఎలానండి అవును మహేష్ గారు మా బా చెప్పారండి ఓకే నలడి గారు వచ్చారా మామా వచ్చానండి ఛార్జింగ్ అయిపోయింది కట్ అయిపోయింది మామా గారు చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు పేరు అడిగారు అనుకోండి ఏం మర్చుకుంటామని ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయాక మా చిమ్మబుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు క్లాస్ వేసేస్తారు మనకి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు ఉంచుకొని ఏం పేరు మార్చుకుంటారు ఏంటి పేరు ఎందుకు మార్చుకోవాలి అసలు ఇప్పుడు నా పేరు శ్రీరామ్ శ్రీరామ అని పెట్టారు నా నక్షత్రం అది కాబట్టి మరి వాళ్ళు పేరు పెంచుకుంటేనే కదా మనం గౌరవించేది వాళ్ళని పేరు మార్చుకుంటే గౌరవించడం ఏమవుతుంది అంటారండి నేనేదో సరదాగా అడిగాను అండి చాలా ఎవరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా అదే చెప్తా నేను అదే జవాబు చెప్తా ఏ మాత్రం జవాబు అవునండి నా పేరు అయితే చెప్తాను నా పేరు నాకు ఇష్టమేనండి మా మామ గారు కానీ అమ్మాలు పెట్టి నాకు చాలా గౌరవం నేను ఆ పేరు ఇష్టం కానీ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మనసులో నాకు అలివేణి అంటే ఇష్టం నీలవేణి అంటే ఇష్టం వేణి అని వచ్చేది ఇష్టం అండి నాకు అలివేణి అంటే చాలా ఇష్టం ఆ పేరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు అవునండి ఆడి ముచ్చండి పేరు అవునండి కానీ మీనింగ్ తెలియదండి ఊరికే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నల్లి గారు మరి షో టైం అయిపోతుంది చెప్పండి అమ్మా జోక్ చెప్పి పారిపోండి తొందరగా ఒక పల్లెటూరు భార్య ఒక పట్నం భర్త ఇద్దరు కూర్చొని చూసుకుంటా ఉంటారు భర్తకేమో గేమ్స్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ గేమ్ అంటే ఇష్టం భార్య ఏమో ఎప్పుడు మారుస్తాడో ఎప్పుడు సీరియల్స్ పెట్టారా అని చూస్తుంది ఆయన తప్పదని మా ముహూర్తం పెట్టి అలా చూస్తుంది ఏమండి మార్చండి అంటే ఉండు 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 ఉండి అయిపోద్ది ఉండి అయిపోద్ది ఉండు షో చూడు అంటే ఎందుకండి వాళ్ళు అట్టు కొట్టుకుంటున్నారు అంటే అసలు ఏమిస్తారండి ముక్కులో రక్తాలు వచ్చినా కొట్టేసుకుంటున్నారు మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో ఆడవాళ్ళు వచ్చి కూడా కొట్టేస్తున్నారు ఏంటండి బాబు ఇది ఏంటండి ఎందుకండి వాళ్ళు ఏ ఏం గెలుస్తారు అంటే అదిగో వే అక్కడ ఉంది చూసావా ఆ పెద్ద బెల్ట్ అది గెలుస్తారంటే ఓర్ని ఆ బెల్ట్ కోసం అయ్యాళ్ళు వాళ్ళు ప్యాంట్లో ప్యాంట్లో వేసుకోలేదా బెల్ట్ ఎందుకండి వాళ్ళకి అది పాయింట్లో వేసుకోలేదు బెల్ట్ ఎందుకు అంటారా ఓకే చిమ్మపుడి గారు అయ్యా మరి ఈరోజు ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం 
అందుకని ఆ సందర్భంగా రాసినటువంటి పాట వినిపిస్తామంటే వినిపిస్తారు తప్పకుండా గురు తప్పకుండా తప్పకుండా నిరతల్లి వందనమమ్మ రతనర తల్లి వందనమమ్మ గుణపాలతో గుర్తుతూ ఉంటే ఖనిజాలను మాకిచ్చేవు గుండెల్లో పొడుసు ఉంటే నిండైనా జలనిచ్చేవు రాజనాలను పండించేవు భోజనాలను పెట్టించేవు నిన్ను నమ్ముకున్న ప్రాణి కోటికి నీడను గూడును చూపించేవు నిరతల్లి వందన రతనర తల్లి వందన చుట్టుకు పుట్టకు గుట్టకు పిట్టకు పుట్టుకని చేవమ్మ చుట్టుకు పుట్టకు గుట్టకు పిట్టకు పుట్టుకని చేవమ్మ వేదం నాదం మోదం లోకానికి నేర్పేవమ్మ పచ్చని పైరుల పైసతో పల్లవి వినిపించేవు ఆయువు తీరిన మా బ్రతుకులని నీలో కలుపుకునేవు నీలో కలుపుకునేవు నీల తల్లి వందనమమ్మ రతనర తల్లి వందనమమ్మ సగనానికి రూపం నీవే సస్యానికి మూలం నీవే సౌధానికి క్షేత్రం నీవే స్వర్ణానికి భాష్యం నీవే మా పాదాలం నిలిపే తొలి సోపానాన్ని వినివే మా పాదాలను నిలిపే తొలి సోపానాన్ని వినివే మరో తల్లి తప్పదు మరి మమ్ముల మన్నించమ్మా మమ్ముల మన్నించమ్మా నీల తల్లి వందనమమ్మా రతనర తల్లి వందనమమ్మా నీల తల్లి వందనమమ్మా రతనర తల్లి వందనమమ్మా వండర్ఫుల్ గురువు ఎన్ని రోజులైందండి ఈ పాట వినక గురుగారు అయ్యా ఎంత చక్కగా పాట పాడి వినిపించారు ఎన్ని రోజులైందండి చాలా 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 బాగుందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమాపూడి శ్రీమూర్తి గారు ధన్యవాదాలు సార్ యా అలాగే మనకు పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు గుడ్ మార్నింగ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే మనీ గారు గుండేమో మావా అని మెసేజ్ చేశారు అచ్చ పాప అను అనురాధ గారు నమస్తే మహేష్ సార్ ఆన్సర్ ఈజ్ జలధార అనుకుంటా అని చెప్పేసి అన్నారు సుగ్నశ్రీ గారేమో సితారా యా సితారా ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించేశారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ అనకటి ఉంటుంది మెంటల్ హెల్త్ ఈ మెంటల్ హెల్త్ మనకు రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సరిగ్గా నిద్రపోవాలి మెడిటేషన్ చేయడం మంచిది డైట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం కలగాలంటే వ్యాయామం చేయాలి మంచి విషయాలను ట్రాక్ చేయాలి కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం మనం టైం కేటాయించాలి నేర్చుకోవడానికి అలాగే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలి ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు ఇవన్నీ చేస్తే మనకు మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటుంది అలాగే డెఫినెట్గా మామా షో కూడా వినొచ్చు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నందగోపాల్ అనే ఒక ఆయనను అరెస్ట్ చేశారు వాహనాల చోరీ కేసులో ఇక్కడ మియాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారనమాట అయితే ఆయన దొంగిలించినటువంటి తొమ్మిది వాహనాల్లో అన్నీ కూడా హోండా యాక్టివ్లు టీవీఎస్ స్కూటీలే ఉన్నాయన్నమాట అరే నందగోపాల్ నందగోపాల్ ఇట్రారా అందుకనే సార్ ఎరా ఎక్కడ మీది సార్ మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా అండి తూర్పుగోదావరి జిల్లానా ఏమిరా నువ్వు అన్నీ హోండా యాక్టివ్లు టీవీఎస్ స్కూటీలే ఉన్నాయి ఇవే ఎందుకు దొంగతనం చేస్తున్నావురా అనగానే ఏం చేయమంటారండి ఏడ్స్ ఏమంటారు నన్ను 
నా ఎత్తు ఐదు అడుగులండి సన్నగా ఉంటాను సార్ పెద్ద పెద్ద బైకులు దొంగతనం చేసి అది నడపరాక ఇబ్బందులు పోవడం ఎందుకండి అందుకే నా హైటు బరువుకు తగ్గట్టు స్కూటీలు చోరీ చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పేసి చెప్పగానే పోలీసులు అందరూ వీడి అమాయకత్వానికి నవ్వాలో ఏం చేయాలో అర్థం లేక వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచించారనమాట ఏది ఏమైనా దొంగతనం చేయడం చాలా తప్పు అలాగే నేను మార్నింగ్ ఒక విషయము ఎందుకో చదివాను దాన్ని ఏమన్నారు అమెరికాలో డామినోస్ అన్ని ఏరియాల్లో ఈ డామినోస్ పిజ్జాస్ ఉంటాయి కదా పిజ్జా అన్ని ఏరియాల్లో బాగా సేల్ అవుతుందట కానీ ఒక ఏరియాలో మాత్రం చాలా సేల్స్ చాలా డల్ అయిపోయాయట అమెరికా మొత్తం అన్ని స్ట్రీట్స్లో మంచి గ్రోత్ చూపెడితే ఈ ఆ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఏరియా ఆ ఏరియాలో మాత్రం పిజ్జాస్ అన్నీ కూడా ఎవరు ఎవరు కొనట్లేదు కొన్నా కూడా కస్టమర్స్ సరిగా రావట్లేదు షాప్ అంతా మైనస్లో నడిచిపోతుంది అనమాట అరే ఏంటి షాప్ మైనస్లో నడిచిపోతుంది ఏంటి దీని కారణం ఏంటి అని చెప్పేసి ఉంటే ఈ పిజ్జా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పిజ్జా పైన బాక్స్ ఉంటుంది కదా పైన అతుక్కుంటుంది అనమాట దానికి ఇట్లా బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే పైన అతుక్కుంటుంది అనమాట దాంతో కస్టమర్స్ అందరు కూడా చాలా చిరాకు చాలా కోపం వచ్చేసి అసలు ఏంటి ఈ పైన అతుక్కుంటుంది ఏ ఆ షాప్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకోసారి తీసుకురావద్దు అని చెప్పేసి అందరు అలా అయిపోయారనమాట తీరే టైంకు ఈ మెక్డొనాల్డ్స్ వాళ్ళు అసలు ఏంటి ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏంటి అది ఇది ఎందుకు అతుక్కుంటుంది ఏంటి దాని మీద ఒకటి చిన్నది ఈ పిజ్జాకి ఆ పైన ఉండే కవర్కి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ తోటి ఒకటి పెట్టారనమాట అయినా కూడా అదే పైన అతుక్కుంటుంది ఇట్లా బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే పైన అతుక్కుంటుంది కదా కొంచెం అన్నీజీగా అనిపోయి పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అనమాట ఏంటి కారణం అని చూస్తే ఆ రోడ్లు సరిగా లేవు అక్కడ అన్ని గుంతలు ఆ అబ్బాయి బైక్ వేసుకొని ఆ పిజ్జా వెనకాల పెట్టేసుకొని ఆ గుంతలలో పైకి కిందికి ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ పోతే కింద ఉన్న పిజ్జా పైన ఉన్న అట్టకు తగిలేసి అంటుకుంటుంది అనమాట వీళ్ళు ఏం చేద్దామని చెప్పేసి పే డ్రైవింగ్గా దాన్ని ఏదో అన్నారు పే డ్రైవింగ్గా పే డ్రైవింగ్ ఏదో మొత్తానికి అయితే సో ఈ పిజ్జా పాత కస్టమర్స్ అందరికీ ఈ కాలనీలో రోడ్లు సరిగా లేవు ఈ స్ట్రీట్లో రోడ్లు సరిగా లేవు కాబట్టి మీరు డామినోస్కి కొంచెం ఏమన్నా డబ్బులు ఏమన్నా పంపించండి సర్వీస్ చారిటీ ఇవ్వండి ఆ చారిటీ తోటి మేమే రోడ్లు బాగా చేపిస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారట సరే అని చెప్పేసి అరే మన పిల్లలు ఎట్లయినా బిడ్డ పిజ్జా తింటుంది కదా కొడుకు పిజ్జా తింటాడు కదా నా భార్య తింటుంది కదా ఏమున్నది వాళ్ళు రోడ్ వేస్తా అంటున్నారు కదా చారిటీ సరే పోనీలే అని చెప్పేసి ఓ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వేసేస్తారు అలా 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 మొత్తానికి అయితే అందరూ తలా వన్ డాలరు టూ డాలరు త్రీ డాలర్సు ఫోర్ డాలర్సు ఫైవ్ డాలర్సు హండ్రెడ్ డాలర్సు పెద్ద పెద్ద దయగల్లో అందరూ ఐదు వందల డాలర్ అలా అలా ఇవ్వడంతో ఆ డబ్బులతో మొత్తానికి అయితే రోడ్లు బాగా చేయించారు అక్కడ రోడ్లు బాగా చే బాగా చేయించిన తర్వాత చక్కగా ఇప్పుడు పిజ్జా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది గుమగుమలాడుతూ పిల్లలు పెద్దలు అందరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అలా మోటివేషన్ రావాలండి మన దగ్గర ఎప్పుడు వస్తుంది మొన్న ఇట్లనే చికెన్ టిక్కా ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఒక దగ్గర వీడు ఇగరాడు అగరాడు ఆకలి దంచేస్తూ మొత్తానికైతే వచ్చాడు నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు తీరా టైం చూస్తే సగమే ఉంది అది లోపల ఏమైందిరా ఏంది అని ఒక్కసారి నేను అందుకు చూస్తే వాడు చాలా లావుగా ఉన్నాడు వాడు పెద్ద తిండిపోతులా ఉన్నాడు అనమాట పిజ్జా చికెన్ టిక్కాలో ఎనిమిది పీసులు ఉంటాయి కానీ నాకు వచ్చినాయి ఆరే వాడు రెండు తినేసాడు మన దగ్గర ఇట్లుంటుంది సో ఇదే మన దగ్గర కూడా ఇటువంటిది రావాలి ఇటువంటి ఆలోచన నాకు ఎంత గొప్పగా అనిపించింది అంటే ఆ విషయము మార్నింగ్ మార్నింగే జస్ట్ అలా లేవడం లేవడంతో ఇదే థాట్ తోటి లేసాను జస్ట్ అలా టీవీ ఆన్ చేశాను 
టీవీ ఆన్ చేయగానే డామినోస్ పిజ్జా గురించి వాళ్ళు అలా చెప్తున్నారు రోడ్లు బాగా ఎంచుకున్నారు ఆ కస్టమర్స్ అందరు కూడా తలా ఆయన డబ్బులు వేసి అనగానే అబ్బా ఎంత బాగా స్టార్ట్ అయింది నా డే ఈరోజు అనుకున్నారు మరి మీ డే కూడా ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్టార్ట్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మామా మహేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ మళ్ళీ మండే రోజు బోల్డ్ ఎన్ని కబుర్లతో మళ్ళీ కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే సితారా ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే ఏం పేరు పెట్టుకుంటారంటే దానికి అంత సెంటిమెంట్ అవసరం లేదు ఏదో అలా సరదాగా పెట్టేసుకుంటే అయిపోద్ది అనమాట మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టెట్యూన్